ஹலோ வில்வன் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் லேர்னிங் டுகெதர் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ இது பாலும் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் இம்யூனாலஜியில் இம்யூனிட்டினா என்ன அண்ட் ஓட் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இன்னியட் இம்யூனிட்டா என்ன அக்வர்ட் இம்யூனிட்டினா என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கும் ஸோ ஆன்டிபாடி இந்த ஆன்டிபாடி எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு நம்ம இன்னைக்கு டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டிபாடி இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் இம்யூனோ குளோபலின் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஏன் அதை வந்து இம்யூனோ குளோபலின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிகாஸ் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் குளோபலின் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதனால தான் பிகாஸ் இட் இஸ் இம்யூனோ குளோபலின்ஸ் ஸோ ஆன்டிபாடினாலும் ஒன்று தான் இம்யூனோ குளோபலின்னாலும் ஒன்று தான் நெக்ஸ்ட் இது எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நம்ம பாடியில் யூஸ்வலாக ஏதோ ஒரு ஆன்டிஜன் அப்போ அந்த ஆன்டிஜன் அப்படியே நம்ம மீன் பண்ணுறது இட் கேன் பி அந்த டேரெக்டாக அந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதான் பேத்தோஜனாக இருக்கலாம் பாக்டீரியா இல்லை வைரஸ் இல்லை ஃபங்க இல்லை அதனுடைய ப்ரோட்டீன்ஸ் ஏதோ ஒரு செல் நம்மளுடைய ஹோஸ்ட் செல்க்கு ஃபாரினாக இருந்துச்சுன்னா விகால் இட்ஸ் ஆன்டிஜென்ஸ் ஸோ நம்ம பாடினுடைய இம்யூன் சிஸ்டம்க்கு ஒரு மெயின் ஃபீச்சர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது நம்மளுடைய பாடி ஓன் செல்ஸையும் ஃபாரின் செல்ஸையும் அதை ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன்டிஜன் நம்ம பாடியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பாடி என்ன பண்ணும் பாடியில் எந்த செல்ஸ் வந்துட்டு மெயினாக ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ பி செல்ஸ் ஸோ பி செல்ஸ் தான் ஆன்டிபாடிஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய பி செல்ஸ் ஸோ இந்த பி செல்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பி செல்ஸில் ஆக்சுவலாக தெர் ஆர் சம் ரிசப்டாஸ் ஸோ இந்த ரிசப்டர்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் வரும்போது அதாவது ஆன்டிஜன் பாடியில் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரிசப்டர்ஸ் தான் இட் வில் பைண்ட் டு த ஆன்டிஜன் பைண்ட்ஸ் வித் ஆன்டிஜன் அப்போ ஆன்டிஜனோட பைண்ட் ஆகிட்டு அந்த செல்ஸ் எல்லாம் இட் வில் ஸ்டார்ட் மல்டிப்ளை இந்த பி செல்ஸ் வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் மல்டிப்ளைங் ஸோ இட் வில் ஸ்டார்ட் டிவைடிங் எது இந்த B cells. So, in the மாதிரி division ஆனதுக்கு அப்புறம் இட் ப்ரொடியூஸ் அ செல் கால் பிளாஸ்மா செல் அண்ட் இந்த பிளாஸ்மா செல்ஸ் தான் எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகே ஸோ பி செல்ஸ்ல இருந்து இப்போ ஆன்டிபாடிஸ் எப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னு நமக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ அது என்னென்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைவ் டைப்ஸ் அதை ரிமம்பர் பண்ணுறக்கு ஒரு நிமோனிக் இருக்கு ஸோ வி கால் இட் எஸ் கேம்டு அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் என்னென்னா நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்போ என்னது IgG, ஜி ஸோ ஐஜி அப்படிங்கிறது நம்ம இம்யூனோ குளோபலின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆன்டிபாடி இன்னொரு நேம் என்னது இம்யூனோ குளோபலின்ஸ் அதனால தான் வி கிவ் இத் த நேம் ஐஜி ஸோ ஐஜிஜி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த காமா இம்யூனோ குளோபலின்ஸ் தென் வி ஹாவ் ஐஜிஏ ஐஜிஎம் ஐஜிஇ அண்ட் ஐஜிடி ஸோ ஏ வந்து இட் இஸ் ஆல்ஃபா எம் வந்து இட் இஸ் மியூ E வந்து வி கால் இட்ஸ் எப்சிலான் அண்ட் டி வந்து இட் இஸ் டெல்டா ஸோ இதுதான் அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஆன்டிபாடிஸோட ஃபங்க்ஷனை சும்மா ஷார்ட் வேர்ஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த IgG, காமா ஆன்டிபாடி எங்கே ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ரெக்டென்ட் மதர்ஸ் மதர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபீட்டர்ஸ்க்கு வரக்கூடிய ஒரு ஆன்டிபாடி இது அண்ட் நம்ம பாடியில் அதிக அளவில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடியும் இந்த ஐஜிஜி டைப் தான் ஸோ ஜி கிரேட்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிரேட்டர் இன் நம்பர் அண்ட் ஆல்சோ இதுதான் ஒரே ஆன்டிபாடி விச் கேன் கிராஸ் த பிளசன்டா ஸோ பிளசன்டல் பேரியரை கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஆன்டிபாடி எது இந்த ஐஜிஜி ஆன்டிபாடி ஸோ ஒன் மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் ஐஜிஜி டைப் தான் அந்த பிளசன்டல் பேரியரை கிராஸ் பண்ணும் ஸோ கிராஸ் இஸ் த பிளசன்டல் பேரியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆல்ஃபா ஸோ ஆல்ஃபா வந்துட்டு எங்கன்னா லைக் யூஸ்வலாக ஒரு சில செக்ரேஷன்ஸ் நம்ம பாடி செக்ரேஷன்ஸ் லைக் சலைவா டியர்ஸ்லலாம் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் சலைவா டியர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ லைக் மதர்ஸ் ப்ரெக்னெண்ட் மதர்ஸ் டெலிவரிக்கு அப்புறம் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட
அண்ட் எப்சிலான் ஸோ எப்சிலான் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அலர்ஜிஸ் நம்ம பாடியில் ஏதோ ஒரு அலர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா அந்த அலர்ஜிஸ்க்கு இட் வில் ப்ரொடியூஸ் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து இட் வில் பி ப்ரொடியூஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் த அலர்ஜி ஸோ இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அலர்ஜி நெக்ஸ்ட் டெல்டா ஸோ டெல்டாவும் டெல்டா அண்ட் த மியூ இந்த ரெண்டுமே வந்துட்டு தெல் பி இன் அ லார்ஜ் சைஸ் வந்துட்டு சைஸ் வைஸில் பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அண்ட் டெல்டா இட் ஹெல்ப்ஸ் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் பி செல்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் பி செல்ஸ் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆன்டிபாடியோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா போர்ட்டர் அண்ட் ஈடல்மேன்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி நமக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒய் ஷேப்பில் இருந்துச்சு அதாவது நம்ம ஆல்ஃபபெட் ஒய் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த பிக்சரில் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ தான் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் மேட் அப்போ ஃபுல்லாக அமைனோ ஆசிட் ஸோ அமைனோ ஆசிட்ஸ் என்ன பண்ணும் தே ஃபார்ம் த பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்டிபாடிஸ் தட் ஆர் ஃபோர் பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் ஃபோர் பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் ஸோ இந்த ஃபோர் பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஹெவி அண்ட் டூ லைட் செயின்ஸ் டூ ஹெவி அண்ட் டூ லைட் செயின்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஹெவி செயின்ஸில் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அமைனோ ஆசிட்ஸ் And in the light chain set consists of 214 amino acids. So, this is the main composition. So, in the picture, you can see this is the heavy chain. So, this is the end of the heavy chain. And this is the end of the light chain. Okay. So, the heavy chain is almost like a little weight, molecular weight, a little bit of weight, almost 50,000 Daltons. So, 50,000 Daltons. Light chains are 25,000 Daltons. So, this is the composition. So, there are two heavy chains and two light chains. That's why we call it as H2L2. So, Y-shaped structure, two heavy chains and two light chains are present. Okay. And it also, we have a bond in our bond. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி தர்ஸ் அ ஹிஞ்ச் அந்த ஹெவி செயினில் பார்த்தோம்னா ஒரு ஹிஞ்ச் ரீஜன் பிரசன்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் அந்த ஹிஞ்ச் ரீஜன் ஸோ அது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸோ எப்படி இதெல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஹெவி செயின்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சல்ஃபைட் பாண்ட் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துக்கு தான் வி ஹாவ் ரெண்டு சல்ஃபைட் பாண்ட் இருக்கு அண்ட் இந்த ஹெவி செயினையும் லைட் செயினும் கனெக்ட் பண்ணுறக்கும் தர் இஸ் அ சல்ஃபைட் பாண்ட் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு சல்ஃபைட் பாண்ட் இருக்கு அண்ட் இங்கேயும் இங்கேயும் சல்ஃபைட் பாண்ட் ஸோ டோட்டலாக எத்தனை சல்ஃபைட் பாயிண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஃபோர் சல்ஃபைட் அதுதான் டை சல்ஃபைட் பாண்ட் ஸோ டை சல்ஃபைட் பாண்ட்ஸ் எதெல்லாம் இப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ரெண்டு ஹெவி செயின்ஸை இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் வரலாம் ஸோ ரெண்டு ஹெவி செயின்ஸும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் ஒன் ஹெவி செயின் அண்ட் ஒன் லைட் செயினையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதுதான் அந்த டைசல்ஃபைட் பாண்ட் எங்கெங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த பாண்ட் இந்த செயின்ஸில் பார்த்தோம்னா ஒரு சில ரீஜியன்ஸ்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆன்டிபாடி ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ரஃபர் ட்ரா பண்ணலாம் இது தான் அந்த ஹெவி செயின் நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் த லைட்டர் செயின் ஸோ ரெண்டு ஹெவி செயின் ரெண்டு லைட் செயின் இருக்கு ஸோ இதில் ரெண்டு போர்ஷன்ஸ் ரெண்டு ஒவ்வொரு செயின்லையுமே ஈச் செயின் இட் ஹேஸ் ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த டெர்மினல்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இது என்னென்ன டெர்மினல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் ஹேஸ் அ கார்பாக்சைல் டெர்மினல் ஒன்று இருக்குது அந்த அமைனோ ஆசிட் அந்த என் டெர்மினல் ஸோ இது அந்த சி டெர்மினல் 
and the end terminal already molecular genetics and the like amino acid and the structure we have to look at the terminal present and the carboxyl group and the other one is the amino acid group so this is the present next we have two regions so two terminals N and C and what are the two regions it has a variable and a constant region variable and constant region so and the regions are drop and la so first heavy chain la inga irukum appadina so idu dhaan and the variable region adhe maadhiri light chain liyum present a irukum so idu rendu dhaan enadhu and the variable regions so variable regions and in the rent portion of it forms the constant regions so in the variable regions the anagum abdina change aite irukum adavadu enna solalana like and the antigen na vandu idu bind pananula so the antigen binding site vandu idra dhaan present a irukum inga in the variable region la so adha we call it as active site so inge vandu say for example in the madri So, in the mother, one region present. So, this we call it as active site. And in the region, we call it as antigen binding site. That is antigen. We call it as antigen. We call it as antigen. So, this is the antibody. So, this is the antibody. This is the bind. So, it should be in almost in the one shape la present a irukanum so idu dhaan enadhu antigen so in the antigen la we have anti body binding sites antibody binding site so this is the particular and the active site and the proper bind and in more thing in the antibody one antibody will bind with one antigen that it is specific so that we say specific ok so antigen binding site is present antibody is present and antibody binding site antigen is present so that is bind so that is the same thing so it says of course like this structure is not the same structure is not the same but in the same thing and the antigen is in the same shape that is the same thing and the binding so what is the same thing Antigen वंदे टे antibody वाला bind आगे इन द variable region वंदे ना it keeps changing so over antigen को ताकना मात्रे ना antibody ला अंदर structure differ आगम but अंदर constant region almost एल्ला antibodies लेम ओरे मात्रे दा ये रिकम इधर अंदर basic आ structure of antibody okay so इधर लोम clear आय कुम ना निकला रेंड chains are all the two heavy chains and two light chains present and in the heavy chains and light chains there are two portions and two regions we have variable region and the constant region this is variable variable is namely and what is the name that is change it is the antigen and the antigen is the change it is and there are two terminals it has a N terminal and C terminal so N terminal is the so you see one of the carboxyl and N one of the amino acids so this is the basic terminals and the region constant and the variable region so this is the main structure and if you look at the bonds so the bond is where we are we have two disulfide bonds between the heavy chains and So, the two bonds are 
ரெண்டு ஹெவி செயின்ஸ் இந்த ஹெவி செயின்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கு அண்ட் தர் இஸ் அ பாண்ட் பிட்வீன் ஹெவி செயின் அண்ட் த லைட் செயின் ஸோ நாலு டைசல்ஃபைட் பாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இதுதான் பேசிக்காக அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமைனோ ஆன்டி பாடிஸ் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஒன் மார்க் பார்க்கலாம் ஸோ டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடி விச் கிராஸ் இஸ் த ப்ளசண்டா ப்ளசண்டாக க்ராஸ் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிபாடி எது ஸோ மெயினாக நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் எந்த ஆன்டிபாடி இட் இஸ் ஐஜி ஜி டைப் அதாவது அந்த காமா ஆன்டிபாடி தான் நெக்ஸ்ட் இன் இம்யூனோ குளோபலின் அதாவது ஆன்டிபாடியில் டைசல்ஃபைட் டஸ் நாட் ஜாயின் ஸோ எதை எதை ஜாயின் பண்ணல நம்ம எதை எதை ஜாயின் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ எதை எதை ஜாயின் பண்ணியிருக்கு ஒரு ஹெவி செயின் லைட் செயின் ரெண்டையும் பாண்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் ரெண்டு ஹெவி செயின்ஸ்க்கு நடுவுலையும் பாண்ட் இருக்கு அப்போ எதுக்கும் எதுக்கும் அந்த பாண்ட் இல்லை இந்த ரெண்டு லைட் செயின்ஸ்க்கு நடுவில் இல்லை ஸோ இப்போ ஒன் மார்க் என்னது ஆன்சர் என்னது டஸ் நாட் ஜாயின் டு லைட் செயின்ஸ் ஸோ இதுதான் அந்த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பப்ளிக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு என்னென்னா அந்த பேசிக்காக ஆன்டிபாடியோட ஸ்ட்ரக்சர் வித்து The explanation with the diagram. So, ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த டயக்ராமை ட்ரா பண்ணி அந்த பார்ட்ஸை நீட்டாக லேபிள் பண்ணுறதுனால வி கேன் ஆன்சர் அண்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து அந்த பாண்டு வந்து பார்த்தோம் டைசல்ஃபைட் பாண்ட் பார்த்தோம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த டைசல்ஃபைட் பாண்ட் எப்படி இருந்துச்சு அமைனோ ஆசட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் செயின்ஸோடு இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ அமைனோ ஆசட்ஸ் ஆஃப் த சேம் செயின்ஸ்லேயும் ஒரு சில பாண்ட் இருக்கும் வி கால் இட் எஸ் எஸ்எஸ் லூப்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ அதை என்ன சொல்கிறோம் எஸ்எஸ் லுக் அப்போ அது எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் வில் பி இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வி ஹாவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் எஸ்எஸ் லூப் சல்ஃபர் லூப்ஸ் ப்ரெசென்டாக இருக்கும் அப்போ இது எப்படி இருக்குது அமெனோ ஆசட்ஸ் ஆஃப் த சேம் செயின்ஸில் இருக்குது அமெனோ ஆசட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் செயின்ஸ் எதை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு டைசல்ஃபைட் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு வேறஸ் ஒரே ஒரே செயினில் அதாவது ஒரு செயினில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அமெனோ ஆசட்ஸில் இட் ஃபார்ம்ஸ் த எஸ்எஸ் லூப்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஒன் மார்க்ஸில் வரலாம் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆன்டிபாடி அதோட நீட் லேபிள்டு டயக்ராம் அண்ட் பாண்ட் எத்தனை டைசல்ஃபைட் பாண்ட் இருந்துச்சு நாலு டைசல்ஃபைட் பாண்ட் இருந்துச்சு ஸோ நாலு We have four. So main key points are what we have to do. We have four disulfide bonds. So first, we have heavy chains and light chains. We have two heavy chains and two light chains. So we have to say that the chains are what we have to do. And bonds are what we have to do. Four disulfide bonds. And in order to இம்பார்ட்டன் ஆனது என்ன சொல்லியிருக்கோம் அந்த சல்ஃபர் லூப்ஸ் ப்ரெசென்டாக இருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் எஸ்எஸ் லூப்ஸ் ப்ரெசென்டாக இருக்கு அண்ட் அந்த ஹெவி செயின் லைட் செயின்லையும் அந்த வேரியபிள் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ரீஜியன்ஸ் இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் ரீஜியன்ஸ் ப்ரெசென்டாக இருக்கு அண்ட் இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம் ரெண்டு செயின்ஸ்லையுமே வி ஹாவ் ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் அதாவது கார்பாக்சைல் குரூப் ஒரு இடத்துல இருக்கும் அண்ட் த அமெனோ ஆசிட் டெர்மினல்ஸ் இதுதான் பேசிக்காக ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க